குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் இதில் இது ஃபஸ்ட் வீடியோ இந்த வீடியோவில் முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ்னால் என்ன அப்புறம் ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கும் போது நம்முடைய தாய்மொழி எப்படி அதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்கை நான் ஒன் டூ த்ரீனு ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு வீடியோவாக போட்டு முடிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் இப்போ இது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங்கில் ஃபஸ்ட் வீடியோ முதல்ல லாங்குவேஜ்னா என்ன லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படுகின்ற ஒரு கருவி அதான் லாங்குவேஜ் இல்லையா இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் மூலமாகத்தான் நான் உங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் மற்றவங்களோட தொடர்பு கொள்கிறீங்க இந்த லாங்குவேஜில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இன்னொன்று நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜுங்கிறது அது இந்த மாடர்ன் மென் இந்த நவீன மனிதன் அவன் வச்சுருக்கிற மாடர்ன் மெஷின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டெலகிராஃப் இதுக்கெல்லாம் அவன் பயன்படுத்துகிறான் இல்லையா அதுக்கு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு பேர் முன்னாடி டெலகிராஃபுக்கு அப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சுருப்பாங்க அவங்க கட் கடை புள்ளி அப்படின்னா கட் ஒரு கோடு அப்படின்னா கடை ஸோ புள்ளி ஒரு கோடு இவ்வளோதான் ஒரு கட் போட்டால் ஏ ரெண்டு கட் போட்டால் பி அதாவது புள்ளி புள்ளி ஒரு புள்ளி ஒரு கோடு அப்படின்னா இ சம்திங் லைக் தி சி ரெண்டு கோடு போட்டால் டி அதாவது ரெண்டு கோடுனா கடை கடை அப்போ அவன் டைப் பண்ணிங்க பழைய டெலஃபோன் ஆஃபீஸ் டெலகிராஃப் ஆஃபீஸில் போனீங்கன்னா அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது அந்த அடித்து அடித்து அவனுக்கு பழக்கம் ஒரு கட் அடித்தா அங்கே அதை கேட்டுக்கிட்டு அவன் எழுதிக்குவோம் இப்படி ஒரு சிக்னல் மூலமாக இப்போ மாடர்ன் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது இல்லையா இப்போ நாம் வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் தமிழில் டைப் அடிக்கணும் ஒருத்தவங்களும் போகுது ஆனால் மெஷினுக்கு இந்த தமிழ் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்செலாம் புரியாது அப்போ மெஷினுக்கு புரிகிற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அதுக்கு பேர் மெஷின் லாங்குவேஜ்னு பேர் அது கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த தமிழும் இங்கிலீஷும் அதுக்கு புரியாது இப்போது உள்ளுக்குள்ள அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கார் அவர் நீங்கள் டைப் படிக்கிறத மெஷினுக்கு கொடுப்பார் மெஷின் அதை புரிஞ்சிக்கும் புரிஞ்சிக்கிட்டு அது செயல்படும் ஸோ இதுதான் மெஷின் லாங்குவேஜ்னு பேர் இதை தான் ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லாங்குவேஜுங்கிறது மாடர்ன் மென் மாடர்ன் மெஷின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் டெக்லா டெலகிராம் மாதிரியான மாடர்ன் மெஷின்ஸில் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க இன்னொன்று நாம் இயல்பாக பேசுகிற எழுதுகிற நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு முக்கியம் ஒன்று சவுண்ட் சிஸ்டம் இன்னொன்று கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டம் இந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்தை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நீங்கள் சொல்கிறது ஒருத்தனுக்கு புரியாது இல்லையா நீங்கள் சவுண்டை மாற்றி உச்சரிச்சிங்கன்னு வச்சிங்க அப்போது கேட்குறவங்களுக்கு அது புரியாது அதே மாதிரி கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அப்போவும் நீங்கள் எழுதுறது சொல்கிறது யாருக்கும் புரியாது அப்போது ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமானது சவுண்ட் சிஸ்டமும் கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டமும் தான் இந்த ரெண்டும் இருந்துச்சுனா தான் அர்த்தமுள்ள விஷயங்களை நாம் ஒருத்தர்கிட்டருந்து ஒருத்தருக்கு எழுத்து மூலமாகவோ அவ்வளவு வாயின் மூலமாகவோ சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சவுண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம சவுண்ட் சிஸ்டம் வேறு இங்கிலீஷ்காரனுடைய சவுண்ட் சிஸ்டம் வேறு இல்லையா அது மாதிரி அதே மாதிரி கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டமும் நம்ம கிராமர் வேறு இங்கிலீஷ் கிராமர் வேறு சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் வேறு ஹிந்தி கிராமர் வேறு ஒவ்வொன்றுக்கும் கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டமும் மாறுபடும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பல காரணங்கள்னால் இந்த ஒரு லாங்குவேஜில் காலப்போக்கில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு காலத்தில் இருந்த மாதிரி இப்போ இல்லை நீங்கள் பழைய கல்வெட்டுக்களை இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாதி தான் நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுவும் தமிழ் தான் வட்டெழுத்து அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு எழுத்து சிஸ்டம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கு இப்போ மாடர்ன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை பெரியார் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நை அப்படின்னு போடணும்னா மேலே ஒரு கொம்பு மாதிரி போட்டு தான் போடுவாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நை லை அப்படிங்கன்னா ஒரு முன்னாடியே ரெண்டு எழுத்தாக போடுறோம் இல்லையா நை லை வை இதெல்லாம் ரெண்டு எழுத்து ஆனால் முன்னாடியெலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒரு ஒத்த கொம்பு ஒன்று போட்டு தான் எழுதுவாங்க அவங்க அப்பா அல்லது தாத்தா கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க நை அப்படின்னா நை வை பை இது அப்புறம் பெரியார் வந்து தான் எழுத்து சீர்திருத்தம் அப்படின்னு அதெல்லாம் தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க 
அப்போ காலப்போக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சே மாறியிருக்கு நான் படிக்கும்போது எழுதுனது வேறு இப்போ நான் படித்து முடிச்சுட்டு இப்போ சொல்கிறது வேறு தமிழ் தமிழ்லையே அப்போது காலப்போக்கில் பல காரணங்கள்னால் ஒரு எழுத்தில் சவுண்ட் சிஸ்டமும் கிராமேட்டிக்கல் சிஸ்டமும் அல்லது மாறும் இதில் இது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன காரணங்கள்னால் இது மாறுது அப்படின்னா ஒன்று லிங்விஸ்டிக் வேரியேஷன் இன் ஃபார்ம் அதாவது நம்ம பேச்சு எழுத்தில் லிங்விஸ்டிக் வேரியேஷன் அது அது ஒரு காரணம் இப்போ பொதுவாக ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அதில் நாலு ஸ்கில் இருக்குது இதைத்தான் எல்எஸ்ஆர்டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேர்னிங் கற்றுக்கிறது ஸ்பீக்கிங் பேசுகிறது ரீடிங் படிக்கிறது ரைட்டிங் எழுதுறது இந்த நாலு ஸ்கில்லும் இருக்கணும் சிலருக்கு பேச தெரியும் ஆனால் படிக்கவோ எழுதவோ தெரியாது எழுதுனதோ படிக்க தெரியாது அல்லது எழுத தெரியாது சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா படிச்சிருவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அதை பேச முடியாது இப்போ இங்கிலீஷ் வந்து நிறைய பேருக்கு ரீட் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ணவும் முடியும் பட் தே கேனாட் ஸ்பீக் ஸ்பீச்சிங் ஸ்பீக்கில் நமக்கு பிரச்சனை இருக்குது இப்படி மொத்த நாலு ஸ்கில் இருக்குது ஒரு நா ஒரு லாங்குவேஜை நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ஸ்கில்லும் உங்களுக்கு க தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் நல்லா அந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த நாளில் மிக மிக முக்கியமானது ஸ்பீச் தான் பேச தெரிஞ்சாவே போதும் இப்போ ஹிந்தி பேச தெரியும் பெங்கால் பேச தெரியும் ஃப்ரெஞ்சு பேச தெரியும் ஓகே நீங்கள் அந்த நாட்டில் போய் பொழைச்சிக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றும் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை பொதுவாக ஒரு குழந்தைக்கு முதன் முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பேச்சு இது லாங்குவேஜ் தான் அம்மா பேசுகிறத கவனிக்குது அப்பா பேசுகிறத கவனிக்குது சுற்று சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பேசுகிறத கவனிக்குது கவனித்து கவனித்து அப்புறம் அதுவே அந்த லாங்குவேஜில் மெதுவாக பேச ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்குமே முதல்ல என்ன இருக்குன்னா ஓரல் ஃபார்ம் அதாவது வாய்மொழி எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இருக்கும் இது இல்லாத லாங்குவேஜே கிடையாது சில மொழிகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாய்மொழி இருக்கும் ஆனால் எழுத்து மொழி இருக்காது இப்போ உதாரணத்துக்கு சௌராஷ்டிரா மொழி ஆனால் நிறைய பேர் சௌராஷ்டிரா பேசுகிறாங்க ஆனால் சௌராஷ்டிரா மொழிக்கு எழுத்து இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஸோ அது வந்து ஒன்லி ஓரல் லாங்குவேஜ் தான் இல்லையா அது மாதிரி இருக்கும் அப்போது முதல்ல ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ப்ரைமரி அப்புறம் சில லாங்குவேஜஸ்க்கு எழுத்தும் இருக்கும் ஓரலும் இருக்கும் அப்போது ஸ்பீச்சுங்கிறது தான் ப்ரைமரி நேச்சுரல் காமன் ரைட்டிங்கிறது ஒரு செகண்டரி தான் செகண்டரி அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் அது ஒரு செயற்கை தன்மை வாய்ந்தது இல்லையா நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீச் இருந்தால் போதும் சில சமயங்களில் ரைட்டிங்கையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது லிங்விஸ்டிக் வேரியேஷன் என் டைம் காலம் காலம் செல்ல 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 நிறைய மாற்றங்கள் வேர்ட்ஸில் வார்த்தைகளில் கிராமரில் ப்ரொனன்சியேஷனில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வென்ஸ் டபிள்யூஹெச்இஎன்சிஇ வென்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் வென்ஸ்னு ஒரு வேர்டை பயன்படுத்துகிறீங்களா தி வென்ஸ்னா ஃப்ரம் வேர் எங்கிருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஃப்ரம் வேர்னு தான் சொல்கிறோமே ஒழிய வென்ஸ்னு நம்ம ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி தீனா யூ உனக்கு தை உன்னுடைய தைன் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இப்போ நீங்கள் பொயட்ரி படிக்கும்போது தி தைன் தை வென்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் பழைய ஆளுங்க எழுதுனதில் இந்த வேர்ட்ஸு பயன்படுத்தப்படுது ஆனால் இப்போ இந்த வார்த்தைகள்லாம் காலப்போக்கில் அதுதான் டைம் காலம் செல்ல 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 இந்த வார்த்தைகள்லாம் மெதுவாக போய் வேறு வேறு வார்த்தை வந்துருச்சு ஸோ இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் ஆர்கே ஆர்கே என்றால் பழமையான பழமையான வார்த்தைகள்னு மாறிடுச்சு இதே மாதிரி கிராமர் கூட நிறைய மாறிருக்கு ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா காட் டத் சேவ் மென் அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது கரெக்டு இப்போ நீங்கள் காட் டத் சேவ் மென் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா டத்துங்கிற வேர்டு ஆர்கே டத்துனா டஸ்ஸுன்னு அர்த்தம் டிஓஇஎஸ் இப்போ டஸ்ஸு சேவ் மென் இது இப்போ நீங்கள் காட் சேவ்ஸ் மென்னு தான் சொல்லணுமே ஒழிய காட் டத் சேவ் மென் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஹீ ப்ளேஸ் கிரிக்கெட்னு சொல்லலாம் ஹீ டஸ் ப்ளே கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா He played cricket டு பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்ல சொல்லலாம் ஹி டிட் ப்ளே கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொன்னால் கிராமேட்டிக்கலி இப்போ தப்பு ஆனால் அப்போது டத்துங்கிற வேர்டே இப்போ கிடையாது அப்புறம் டத்து சேவுங்கிறது கிராமேட்டிக்கலாம் அப்போ கரெக்டு ஆனால் இப்போ அது இன்கரெக்ட் இப்போ அது தப்பு தப்பு அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில லெட்டர்ஸினுடைய ப்ரொனன்சியேஷனில் 
நைட் அப்படின்னா இக் நைட்னு தான் ஒரு காலத்தில் சொல்லு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் இக் நைட் அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரில பேச தெரிலன்னு இப்போ இக் நைட்டுங்கிறதுல இக்கு வந்து சைலன்ஸ் அப்போ நைட்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா ஹிஸ் அ ஹிஸ் அ நைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி நேஷ்னு என்ஏஎஸ்ஹெச் தான் சொல்லணும் இக் நேஷ்னு சொல்லக்கூடாது ஹானஸ்ட்னு ஹா சொல்லக்கூடாது ஆனஸ்ட்னு ஆ தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த வேர்டில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் இப்போ சைலண்ட் ஆனால் ஒரு காலத்தில் இவைகளெல்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் தான் இருந்துச்சு அப்போது பார்த்திங்கன்னா காலம் செல்ல 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 மொழிகளில் கிராமரில் உச்சரிப்பில் வார்த்தைகளில் நிறைய மாற்றங்கள் வரத்தான் செய்யும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி லிங்குஸ்டிக் வேரியேஷன்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மாறும் இந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மாறுறதை தான் நம்ம டயலக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வட்டார மொழி அந்த வட்டாரத்தில் பேசுகிற தமிழ் வேறு இன்னொரு வட்டாரத்தில் பேசுகிற தமிழ் வேறு எல்லாம் தமிழ் தான் இப்போது கொங்கு மண்டலத்தில் தமிழ் ஐயா கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கிறவங்க பேசுகிற தமிழ் வேறு தஞ்சை திருச்சி மாநில மாவட்டங்களில் பேசுகிற தமிழ் வேறு இதே இது திருநெல்வேலியில் பேசுகிற மா தமிழ் வேறு சென்னையில் இருக்கிறவங்க தமிழ் நான் இன்னும் கூவுற அப்படிமா நீங்கள் போய் இப்போ கூவுறேன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சத்தம் போடுற அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இல்லையா இது மாதிரி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இதே கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க டயலக்டே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஐயா என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து போனீங்களைங்க அவங்க உச்சரிப்பு அவங்க பேச்சு எல்லாமே மாறி இருக்கும் இதுதான் டயலக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இதே இது நீங்கள் திருநெல்வேலி உன் ஜோலியை பாருவே அப்படிமா பார்வே அப்படிமா உன் ஜோலி அப்படின்னா உன் வேலையேன்னு அர்த்தம் அப்போது அவன் ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டு போவான் ஆனால் எல்லாம் தமிழ் தான் இதுக்கு தான் டயலக்ட் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஆனால் இந்த டயலக்ட் வேரியேஷன் வந்து எழுத்தில் வராது எழுதும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் இப்போ நீங்கள் தமிழ் புத்தகம் டென்த்தில் படிக்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா அது எழுத்தில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் வந்து இல்லை இது கொங்கு மண்டல தமிழ் இது சென்னை தமிழ் அப்படிலாம் இருக்காது ஸோ எழுத்தில் பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் டயலக்ட் வந்து பிரச்சனை இருக்கும் இது வந்து டீச்சிங்கில் இந்த இது ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் திருநெல்வேலியில் இருக்க உன் ஜோலியை பாரு அப்படிமா உன் ஜோலி அப்படின்னா உன் வேலைன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வேலையை பார் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ அவனுக்கு ஜோலியை பாருனா தான் அவனுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால் இந்த டைரக்ட் வேரியேஷனுங்கிறது டீச் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் போனால் வேறு மாதிரி பேசுகிறாங்க ஆனால் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது வேறு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் அடுத்தது இந்த லிங்குவிஸ்டிக் வேரியேஷன் ஒரு லெவல் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் தகுந்தாப்பில் ஒரு வகையான லாங்குவேஜ் இருக்குது இதுக்கு பேர் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு பேர் நான் லிங்குவிஸ்டிக்ஸுங்கிற ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்திங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பற்றி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா லோ லெவல் சமுதாயத்தில் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜ் வேறு சமுதாயத்தில் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜ் சமுதாயத்தில் அப்பர் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க பேச எல்லாம் தமிழ் தான் எல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் ஆனால் அவன் பேசுகிற லெவல் ரொம்ப கீழே இருக்கிறவன் டக்குன்னு பேசும்போதே பார்த்திங்கன்னா நடுவில் நடுவில் ரெண்டு மூணு கெட்ட வார்த்தையை போட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அது அவனுக்கு இயற்கையாக வரும் நீங்கள் அவன் வீட்டிலையே அம்மா அப்பா கூடயே பேசும் கொஞ்சம் வயசு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்கவங்களாம் அம்மா அப்பா பேசும்போதே வந்து கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் நடுவில் சில வார்த்தைகளை கெட்ட வார்த்தையை போட்டு தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது லோ லெவல் லாங்குவேஜ் இதே இது மிடில் லெவல் லாங்குவேஜில் நீங்கள் அப்படி பேசுவாங்களா அம்மா அப்பா முன்னாடி நீங்கள் முதல்ல கெட்ட வார்த்தை எங்கேயாவது பேசுகிறீங்கன்னு கெட்ட வார்த்தை தெரியாதுன்னா எவனுக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் பேச மாட்டோம் இல்லையா அப்போது மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்கள நீங்கள் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறீங்கன்னாவே பேரண்ட்ஸ் வந்து குதிச்சு எழுந்துருவாங்க அப்போ அவங்க வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது இது ஒரு ஹேர் லெவலுக்கு போயிட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவன் பேச்சே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டாக்டராக படிக்கிறவன் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் க டாக்டர் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் இடையில் அவங்க பேச்சே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பசங்க ரெண்டு பேர் பேசுகிறதுக்கும் நான் வச்சு நான் மாமா அப்படின்னு இவன் பேசுவான் ஆனால் ஒரு டாக்டராக இருக்கும் அப்படி பேசவே மாட்டான் அவன் ஏன்னா அவன் ரொம்ப ஹை படித்தவன் அது ஒரு டாக்டராக போகிறான் சமுதாயத்தில் ஒரு மேல் மட்டும் அவனை அறியாமையே அவனுக்கு வந்து அந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளே வந்துடும் அவன் பேசுகிற லெவலே வேறு மாத
அதே சமயத்தில் ஒரே லெவலில் கூட இப்போது ஒரு லோ கிளாஸ் அவங்க கூட பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட இப்போ ஒரு மாதிரி பேசுவான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுவான் சர்வெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது ஒரே லெவலில் ஒரு ஹையர் லெவல்னு வச்சிங்கன்னா எனி லெவல் ஹை லெவல் அவன் பேரண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சர்வெண்ட்ஸுக்கிட்ட பேசும்போது ஒரு மாதிரி கடுகடுப்பாக மாற்றிக்கிறான் ஸோ இப்போது இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் லாங்குவேஜை மைண்டை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜ் டீச்சர் எதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா தாய்மொழி இல்லாத இன்னொரு மொழியை சொல்லித்தருகின்ற ஆசிரியர் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் டீச் பண்ணுற வார்த்தையாக இருக்குது எதெல்லாம் அவர் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவர் எந்த லாங்குவேஜ் சொல்லித்தர்றாரோ அதில் அவர் மாஸ்டர் பண்ணணும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் சொல்லித்தரீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியணும் இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அதை ரொம்ப இயல்பாக சொல்லித்தரணும் நாம் ஒரு மாதிரி நெற்று பண்ணிட்டு வந்து படிச்சுட்டு வந்து அந்த படிச்சுட்டு வந்ததை அப்படியே ஒப்பிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு வந்ததை அப்படியே வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்போ தமிழில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாக பேசுகிறோம் இதே இது இங்கிலீஷில் பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா வார்த்தைகளை தேடுவோம் நம்ம இந்த வார்த்தை போடுறது கரெக்டாக இப்படி போடுறது கரெக்டாக இந்த கிராமர் ரைட்டாக தப்பாக குழப்பமோடு நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போது ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சர் அந்த லாங்குவேஜை தரோவாக பண்ணிக்கணும் மாஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அதை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது ரொம்ப நேச்சுரலாக இயல்பாக சொல்லித்தரணும் ஏதோ ஒரு புது லாங்குவேஜ் சொல்லித்தர மாதிரி இருக்கக்கூடாது அடுத்தது ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லித்தரும்போது இவர் ஒரு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் மொத்தம்தான் எடுத்துக்கணும் அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போது திருநெல்வேலி தமிழ் வேறு கொங்கு மண்டல தமிழ் வேறு மத்திய மண்டலங்களில் இருக்க தமிழ் வேறு சென்னை தமிழ் வேறேன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கணும் ஒன்று கொங்கு மண்டல தமிழில் சொல்லி விடுங்க அல்லது திருநெல்வேலி மா அந்த பகுதி தமிழ் மாதிரி அந்த பேஸில் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க அதை விட்டு விட்டு நடுல் நடுவில் கொஞ்சம் கொங்கு மண்டல தமிழ் தஞ்சாவூர் தமிழ் சென்னை தமிழ்னு கலந்து கலந்து பேசுனீங்கன்னு வச்சுங்க அப்போது கேட்குற அதை கற்றுக்கிற குழந்தைங்க அந்த லாங்குவேஜில் குழப்பம் வந்துடும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ கூடிய வரைக்கும் வெரைட்டி ஆஃப் த லாங்குவேஜை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தவிர்க்கணும் அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த லாங்குவேஜுக்கும் அந்த லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் வேறுபாடு இருக்கும் அந்த வேறுபாடை எந்த அளவுக்கு மினிமம் பண்ணிக்கணுமோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்விஓ எஸ்விஓஏ எஸ்விஓசி எஸ்விஓஏஏசி இப்படிலாம் நீங்கள் பா படிச்சுருவீங்க சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் எஸ்விஓ அப்படிங்கிறது வெறும் எஸ்வி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ் ஐ கோ ஐ சப்ஜெக்டு கோ வர்பு இது எஸ்வி டைப்பு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எஸ்வி இல்லையா ஐ பிளே கிரிக்கெட் எஸ்விஓ இப்போ நீங்கள் இப்படி எஸ்வி எஸ்விஓ ரொம்ப மினிமம் இப்படி ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ஈஸியாக புரியும் காலப்போக்கில் அவன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை கற்றுக்குவான் முதல்ல அப்படி தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷனில் இருக்கும்போது எந்த மாதிரி ப்ரொனன்சியேஷனை பயன்படுத்துறது அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜை மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் இந்த லாங்குவேஜை எப்படி உச்சரிக்கிறாங்களோ அந்த மாடலில் நீங்கள் உச்சரிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாடலில் தான் நீங்கள் உச்சரித்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் ஒரு லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குற வாத்தியார் கணக்கில் வச்சுக்க வேண்டிய இந்த அஞ்சு விஷயத்த வச்சுக்கணும் அடுத்தது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இந்த தாய்மொழி என்பது நமக்கு ஒரு இடையில் ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இடைஞ்சலை உண்டாக்கும் இது ஒரு சீரியஸான பிரச்சனை ஒரு இரண்டாம் மொழியை நீங்கள் சொல்லித்தரும் பொழுது உங்களுடைய தாய்மொழி உங்களை அறியாமையே இடைஞ்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு அதனுடைய தாய்மொழி ரொம்ப தரவாக இருக்கும் அது அதை அறியாமையே அந்த அது முதல்ல ஆரம்பத்தில் தப்பு தப்பாக சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நாளைக்கு நான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே அதுக்கு நாளைக்கு நான் போவேன் அப்படின்னு மாற்றிக்கும் மாற்றிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு அதனுடைய தாய்மொழி அதை அறியாமையே அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய ஃபோனாலஜி உச்சரிப்பு லெக்ஸிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு தரவாக அதை அறியாமையே இருக்கும் அது ஒன்றும் கற்றுக்கல தாய்மொழி அப்படி இயல்பாகவே வந்துடும் ஆனால் ஒரு ஸ்ட்ரக்கன் லாங்குவேஜ் ஒன்று நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா 
அந்த லாங்குவேஜினுடைய அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் கற்றுக்கிற லாங்குவேஜினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோனாலஜி லெக்சிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இதுவும் மதர் டங்குனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபோனாலஜி லெக்சிக்கல் ஐட்டம்ஸும் ரெண்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை கற்றுக்கும் போது அது நடுவில் நடுவில் அந்த ஞாபகம் இல்லை இப்படி தானே அப்படி தானேன்னு அவங்க அதுதான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் பொதுவாக ஒரு மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸை எப்படி குறைக்கிறது எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா சுச்சுவேஷ்னல் டீச்சிங் இந்த சுச்சுவேஷ்னல் டீச்சிங்கை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணினீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜை சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு சுச்சுவேஷ்னல் டீச்சிங் அதுதான் பொதுவாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுத்தரவங்களாம் முதல்ல பார்த்த உடனே நீங்கள் ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க என்ன கேட்பீங்க எனக்கு இது என்ன வெலை அப்படின்னு கேட்பீங்க வாட் இஸ் திஸ் இது என்ன இது என்ன வெலை ஒரு கிலோ எவ்வளவு எத்தனை ரூபாய் இப்படி தானே நம்ம கேட்போம் இதுதான் சுச்சுவேஷ்னல் டீச்சிங்னு பேர் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டரை மீட் பண்ணுறீங்க இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன டைப் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் வரும் இப்போ டாக்டர் உங்கள்கிட்ட கேட்பார் என்ன பண்ணுது உடம்புக்குன்னு கேட்பார் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லுவீங்க உடனே அவர் சில தான் கேட்பார் நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவோம் இந்த டைப் ஆஃப் கான்வர்சேஷன் இப்படி சொல்லி கொடுக்குறது தான் சுச்சுவேஷ்னல் டைப் ஆஃப் டீச்சிங்னு பேர் பொதுவாக சுச்சுவேஷ்னல் டீச்சிங்கை நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னாவே இந்த மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸை என்ன பண்ணிடலாம் ஓரளவுக்கு நம்ம குறைக்க முடியும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் குறைக்க முடியும் பொதுவாக மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரல் லெவலில் தான் அதிகமான இடைஞ்சல் இருக்கும் அதனால் ஒரு லேர்னர் புதிதாக ஒரு மொழியை கற்றுக்கிறவங்க ரெண்டு லாங்குவேஜினுடைய ஸ்ட்ரக்சரையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தாய்மொழியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு ரொம்ப கவனத்தோட தாய்மொழியினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை தவிர்த்து எந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களோ அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உங்கள் நீ கற்றுக்கிற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை நீங்கள் கற்றுக்கும் போதே உங்கள் தாய்மொழியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நடுவில் நடுவில் வந்து உங்களை இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேறு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேறு நான் இப்போ இதை கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது தாய்மொழியினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக கான்சியஸாக கான்சியஸாக மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணணும் மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சரல் லெவலில் ரெண்டாவது ஃபோனாலஜிக்கல் லெவல் இப்போ ஃபோனாலஜி உச்சரிப்பு லெவலில் அந்த லாங்குவேஜினுடைய உச்சரிப்பு வேறு இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜினுடைய உச்சரிப்பு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இப்போ நான் சொன்னேன் முன்னாடியே ஹானஸ்ட் ஹச்ஓன்னு எழுதிவிட்டு ஆனஸ்ட்னு சொல்லுவான் இப்போது ஹச்ஓ எல்ஒய் அப்படின்னு போட்டால் ஹோலின்னு வரும் அதே இது ஹச்ஓ என்இஎஸ்டின்னு போட்டு ஹானஸ்ட்னு தான் சொல்லணும் இது ஏன் ஆ அங்கே ஓ சவுண்டு இல்லையா அங்கே ஹோலி இங்கே ஹானஸ்ட்டு அதுவும் ஹாவும் சொல்லக்கூடாது ஆனஸ்ட்னு சொல்லுன்றான் இதுதான் ஃபோனாலஜிக்கல் பிரச்சனை இல்லையா இது ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வரும் கற்றுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவன் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஜிஹெச் அப்படின்னா என்ஃப் இஎன்ஓயுஜிஹெச் மூலம் என்ஃப் இல்லையா இது அது இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இஃபு சவுண்டுக்கு எஃப் மந்திரம் வந்தால் போதுமா ஃபிஷ் அப்படின்னா ஃபிஷ் இஃபு ஃபிஷ்க்கு எஃப் மந்திரம் போடுவான் இங்கே எனஃபுங்கும் போது ஜிஹெச் போடுறான் இது மாதிரி உச்சரிப்புக்கு நிறைய பிரச்சனை வந்துடும் இது ரெண்டாவது பிரச்சனை ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் உன்னுடைய ஃபோனாலஜியும் இன்னொரு லாங்குவேஜினுடைய ஃபோனாலஜியும் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் இப்போது தாய்மொழியை பேசும்போது நம்முடைய ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ் என்ன எதை பயன்படுத்துகிறோம் வாய் நாக்கு பல் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அப்பர் பலேட் கீழே இருக்கக்கூடிய லோவர் பலேட் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் உச்சரிக்கிறது பயன்படும் இப்போ நீங்கள் தாய்மொழியை இப்போ கற்றுக்கும்போது இதுக்கு வாயில் இருக்கக்கூடியது வேறு மாதிரி போகும் ஆனால் இன்னொரு லாங்குவேஜை பற்று கற்றுக்கும்போது இந்த வாய் அந்த ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி உச்சரிக்கும் அப்போ இந்த ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸை நீங்கள் சரியாக ட்ரெயின் பண்ணணும் சில லாங்குவேஜ் சில சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கும் இதுக்கும் இதே மாதிரி சவுண்டு தான் அதுக்கும் அதே மாதிரி சவுண்டு தான் ஆனால் சில சவுண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்போது எந்த லாங்குவேஜுக்கு எந்த சவுண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மற்ற நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா 
காமனாக ரெண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு சவுண்டுங்கிறது ஓகே ஆனால் இதில் இல்லா சவுண்டு இதில் இருக்குது இதில் இல்லா சவுண்டு இதில் இருக்குது இதுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு தான் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஃபோனாலஜி அதை பயன்படுத்தி இங்கிலீஷ் சவுண்ட்ஸை எப்படி உருவாக்குறது என்பதை பற்றிய ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோனிம்ஸ் ஒரு நீங்கள் பேச நினைக்கிற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜினுடைய ஃபோனிம்ஸுக்கும் மதர் லாங்குவேஜினுடைய ஃபோனிம்ஸையும் நீங்கள் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது ரெண்டாவது ஃபோனாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா லெக்சிக்கல் லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது இந்த டைப் ஆஃப் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து மதர் டங்கை பயன்படுத்தி இங்கிலீஷை கற்றுக்கும் போது இந்த பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் தாய்மொழியை பயன்படுத்தி அதனால தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பாடம் நடத்தும் போது இங்கிலீஷ் கிளாஸில் தமிழ் பேசக்கூடாது அப்படின்னு வைப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் தமிழில் மூ இப்போ நான் சொல்லித்தரதான் தப்பான மெத்தட் தமிழ் மொழி மூலமாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியாது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்க முடியாது ஆனால் இந்த ஒட்டுமொத்த கருத்துக்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தாய்மொழி உங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும் ஸோ இங்கிலீஷை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் கற்றுக்கணும் ஆனால் இங்கிலீஷை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லேயே சொல்லிக் கொடுத்தா நமக்கு புரியலை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தமிழை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் அவர் மதர் டங் பட் ஃபார் பெட்டர் லேர்னிங் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லேர்ன் இங்கிலீஷ் த்ரூ இங்கிலீஷ் அதான் சரியான மெத்தட் அதனால் கூடிய வரைக்கும் இங்கிலீஷ் கிளாஸில் மதர் டங் யூஸ் பண்ணுறதை தவிர்க்கணும் இதை டீச்சரும் தவிர்க்கணும் இது இதை வந்து என்ன பண்ணால் கீழ் கிளாஸ்லேயே இதை நீங்கள் பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ மேலே வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காது ஸோ மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸுங்கிறது எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்கும் போது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை கற்றுக்கும் போது அவங்கவுங்க மதர் டங் இப்போ நமக்கு தமிழ் தெலுங்குக்காரனுக்கு தெலுங்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கன்னடக்காரனுக்கு கன்னடா இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இருக்கோம் அது இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது மதர் டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கவே இருக்காது ஆனால் நீங்கள் அதனுடைய இன்டர்ஃபரன்ஸை எந்த அளவுக்கு மினிமமாக குறைச்சிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அடுத்தது இந்தியாவில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சொல்லித்தர்றதில் அடிப்படை பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்குது What are the basic issues in the teaching of English in India? Now, British rulers are doing what they do. English is in India, English is a blueprint. Blueprint is the name of the blueprint. It 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 is the name of the blueprint. ஸோ இங்கிலீஷை சொல்லி தரதுக்கு இங்கிலீஷ்காரன் ஒரு பிரிட்டி ப்ளூ பிரிண்ட்டு போட்டான் அவனுடைய நோக்கம் என்னன்னா இங்கிலீஷை கற்றுக்கிட்டு இவனை இங்கிலீஷ்லாம் அறிவாளி ஆக்கிற வேலையெல்லாம் அவனுக்கு கிடையாது இவனுக்கு தேவை கிளார்க்கு தேவை ஏன்னா ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ் போனால் பெரிய பெரிய ஜட்ஜஸ் அந்த மாதிரி ஹையர் கலெக்டர் இவங்கெல்லாம் அவங்களால் தான் இருப்பான் இங்கிலீஷ்கால் தான் இருப்பான் ஒரு கலெக்டர்னு இருந்தால் கீழே பத்து தாசில்தார் வேணும் துணை தாசில்தார் வேணும் ஆஃபீஸில் கிளார்க்கெல்லாம் வேணும்ல அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிச்சுனா தான் இவனால் இந்த மேலே இருக்கிற கலெக்டர் ஒரு உத்தரவு போட்டால் அதை கீழே இருக்கிற தாசில்தார் துணை தாசில்தார் கீழே இருக்கிற அந்த கிளார்க்கு அவனுக்கெல்லாம் புரியணும்ல அப்போ இவனுங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லித்தரணும் ஆனால் இவனுக்கு இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு தெரிஞ்ச தேவையான இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கு மேலே இவனுக்கு இங்கிலீஷ் ரொம்ப சொல்லித்தரக்கூடாது ஸோ ரொம்ப கவனமாக பிளான் பண்ணி கிளார்க்கு உருவாக்குறது செமி அர்பன் பாபு பாபுன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப கீழே இருக்கிறவன் ரொம்ப கொஞ்சம் சமுதாயத்தில் ஒரு மத்திய தரத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் பாபு அப்படிம்மா நீங்கள் வடநாட்டு பக்கம்லாம் பார்த்திங்களா பாபு அப்படிம்பாங்க பாபு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அந்தஸ்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் அல்லது ப்ரம் சாஹிப் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒஸ்தியாக இருக்கிறவன் அது இங்கிலீஷ்காரன் சொல்லும் போது அவன் ஒயிட் சாஹிப்பு நம்மெல்லாம் ப்ரௌன் கலர் அதனால் ப்ரௌன் சாஹிப்பு ஸோ இவன் இந்த கிளார்க்கு அர்பன் பாபுஸ் ப்ரவுன் கலர் சாஹிப் இவங்கள உருவாக்குறது தான் அவனுடைய வேலை இதை உருவாக்குற மாதிரியான ஒரு இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் வேணும் அப்படின்னு அவன் பிளான் பண்ணான் இதில் இன்னொன்று 
அந்த அலுவலகத்தில் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் பியூரோக்ராட்ஸ்னு பேர் ஒரு ஆஃபீஸில் அலுவலகத்தில் பணியாற்றுகின்றவர்களுக்கு பியூரோக்ராட்ஸ்னு பேர் அந்த அலுவலக பணியாளர்களுக்கு என்ன இருக்கணும்னா ஒரு காலனியல் மைண்ட் செட் இருக்கணும் ஒரு அடிமை புத்தி இருக்கணும் அதாவது இங்கிலீஷ்காரனுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிகளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் அவன் இங்கிலீஷே சொல்லி கொடுப்பான் ஸோ இவன் மைண்ட் செட்டே எப்படி இருக்குன்னா நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குறவன் அவன் அவன் சொல்கிறத கேட்கணும் இவன் தேவை இல்லாமல் சுதந்திரம் அது இதுன்னு பேசக்கூடாது இப்படிங்கிற மைண்ட் செட் உடைய ஒரு படித்த வர்க்கத்தை இங்கிலீஷ் படித்த ஒரு வர்க்கத்தை உருவாக்கணும் என்று நினைத்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு இங்கிலீஷ்காரன் அந்த வேலையை செஞ்சான் இதுதான் அப்போ அப்போ இப்போ இந்தியா தான் சுதந்திரம் அடைஞ்சிருச்சுல்ல இன்னும் நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாமா ஆனால் நம்ம இன்னும் அதே மாடலை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால் போஸ்ட் இண்டிபெண்ட் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன்லையும் இங்கிலீஷ் டீச்சிங்லையும் நமக்கு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு தெளிவான பார்வை இல்லை எப்படி சொல்லித்தருதுங்கிறதே புரியலை ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் இஷ்யூஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் எஜு எஜுகேஷனில் இருக்கிற ஒரு அடிப்படை பிரச்சனைகளையே நம்ம புரிஞ்சிக்காம தான் அவன் சொல்லி கொடுத்த மாடலை அப்படியே வச்சுக்கிட்டே நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் இது ஒரு பிரச்சனை இப்போது எஜுகேஷன் எப்படிங்கிறது கண்கரண்ட் லிஸ்டில் வச்சுருக்காங்க கண்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னா சில வேலைகளை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் செய்யும் சில வேலைகள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செய்யும் இப்போது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இராணுவம் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் நீங்கள் இராணுவம் வச்சுக்க முடியாது இப்போ தமிழ்நாடு ஒரு இராணுவம் வச்சுக்க முடியுமா ஒரு போலீஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் போலீஸ் வச்சுக்கிட்டு உள்ளூர் பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு போலீஸ் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இராணுவம் வச்சுக்க முடியாது நீங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நடத்த முடியாது நீங்கள் பேங்க் பேங்க்கு கண்கரண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா அவங்களும் பேங்க் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸு அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போது சிலது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் செய்யும் சிலது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் செய்யும் ரெண்டும் செய்கிறதுக்கு தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் செய்யும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் செய்யும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு பேர் இப்போ நீட் தேர்வு நீட் தேர்வு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு போட்டுருச்சு ஆனால் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அது முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவனுக்கும் எஜுகேஷனை உரிமை இருக்குது இவனுக்கு எஜுகேஷனை மாற்றம் செய்வதற்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரைட் இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரைட் இருக்குது அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் சரி நான் சில சிபிஎஸ்சி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் சென்ட்ரல் போர்டுன்னு அவன் வச்சுக்கிட்டான் இவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஸ்டேட் போர்டு சமச்சீர் கல்வின்னு நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் அப்போ சில எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் சமச்சீர் கல்வியாக இருக்கும் சில இது வந்து சென்ட்ரல் போர்டில் இருக்கும் அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எது பிடிக்குதோ நீங்கள் அதில் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படி வந்துருச்சு இதுக்கு தான் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு பேர் இதில் அப்போ எஜுகேஷனை பொறுத்த வரையிலும் ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டுமே இதற்கு பொறுப்பு இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் காலேஜ் லெவல் இதில் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பிரச்சனை நம்ம என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரைமரி லெவலாக செகண்டரி லெவலாக காலேஜ் லெவலாக இப்போ நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா செகண்டரி லெவலாக எனக்கு என்னால் ஆறாவது படிக்கும்போது தான் ஏபிசிடியை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ரெண்டு கோடு நோட்டு வாங்கி ஏபிசிடி நான் எழுதினேன் ஆறாவது படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஏபிசிடினா எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது நாங்கள் படிக்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ப்ரைமரி லெவல்லையே அதாவது எல்கேஜி யூகேஜிலேயே அவன் வந்து ஏபிசிடி சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போது ஏ இன்னொரு லாங்குவேஜில் எந்த லெவலில் சொல்லி கொடுக்கணும் ப்ரைமரி லெவலில் சொல்லணுமா செகண்டரி லெவலில் சொல்லணுமா காலேஜ் லெவலில் சொல்லணுமா இது ஒரு பிரச்சனை எந்த லெவலில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது அப்போது இங்க அந்த இங்கிலீஷ் கற்றுத்தரத கம்பல்சரி ஆக்கிறதா அல்லது ஆப்ஷனலாக இப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி கம்பல்சன் நீங்கள் வந்து ஆறாவது ஏழாவது என்ன படித்தாலும் ஒரு பேப்பர் நீங்கள் இங்கிலீஷ் படித்து தான் ஆகணும் இல்லையா ஐஏஎஸ் வந்து தமிழில் எழுதலாம் ஆனாலும் ஒரு பேப்பர் இங்கிலீஷில் இருக்குங்கிறது மறக்கக்கூடாது ஐஏஎஸ்லாம் தமிழில் எழுதலாம் தமிழில் எழுதலாம் சொல்லலாம் சொல்லலாம் கரெக்ட் ஒம்பது பேப்பர் எழுதலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் இங்கிலீஷ் பேப்பர் நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும் இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு கலெக்டர் இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கணக்கு உங்களுக்கு ஸோ அப்போது இங்கிலீஷை
அப்புறம் இதுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டீச்சிங் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறது அந்த டீச்சிங் மெட்டீரியலை யார் உரு உருவாக்குறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக யார் உருவாக்குறது இதில் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனில் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லோரும் கற்றுக்குவாங்க ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போயிட்டிங்கன்னா அப்பர் கிளாஸ் மற்றம் தான் கற்றுக்குவாங்க இல்லையா இப்போ எலிமெண்ட்ரி கிளா எஜுகேஷன்லேயே நீங்கள் இங்கிலீஷை சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா வீட்டில் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் பேசும் இங்கிலீஷில் வார்த்தைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் ஆனால் நீங்கள் சுத்தமாக நிறுத்திவிட்டு காலேஜ் லெவலில் தான் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சிங்கன்னா காலேஜ் படித்தவனுக்கு தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் மற்றவனுக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங்குவேஜ் எஜுகேஷனுக்கு என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படை கட்டமைப்பு என்ன மாதிரி உருவாக்குறது இந்தியன் லாங்குவேஜ் நாலேஜ் நமக்கு தேவையா வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் தேவையா இங்கிலீஷை கற்றுக்கிட்டு வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் இங்கிலீஷாக இந்தியன் கல்ச்சருக்கு தகுந்தார் போல் லாங்குவேஜாக நீங்கள் ஏன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுங்கிறது ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அப்போ அதில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு கலாச்சாரத்தை பற்றி தான் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் அதை கற்றுக்க ஆரம்பித்தா என்ன ஆகிடும் உங்கள் நாட்டு கலாச்சாரம் நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடுவீங்க அப்போது இந்தியன் நாலேஜை கொடுக்குற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜாக வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் கொடுக்குற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜாக ஸோ இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்குது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை டீச் பண்ணணும் என்று இந்த வீடியோவை நம்ம முடிக்கிறோம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தேங்க்யூ